կրկին բարի առավոց ելի հերոստադիտողներ շառունակվում է առաջին ծրագիրը, ես տեղափոխվեցի հիրասրա, որով հետև մեր հյուրն արդեն տաղավարում է և ինչպես, որ խոստացել էի բավականին կարևոր թեմայի մասին ենք խոսելու, Մեծ հետաքրքրության բենք պատրաստվել և բնականաբար սպասում մեր հարցածրույցին, որով հետև կարևոր թեմա ենք նարկելում, նա խանդրադարնանք Հայաստանի գանձերը պաստավավերագրական վիլմին, որը 2017 թվականին վրանսյայում բարցրացավ ուրեմը բավականին ինքնաբուղ է ստացվել ամեն ինչ և մենք պարձապես նկարանող խումբը եկավ Հայաստան, որպեսի բացահայտի Հայաստան է, ներկայացնի Հայաստանի ուրեմը ճարտարապետությունը, մշակույթը ներկայացնի, որպես ի վերջո մեզ մոտը հարց էր առաջանում, որով հետև ապրելով եվրոպայում շատ հաճախ հարցնում էին ինչպիսին է Հայաստանը։ Եվ մենք որոշեցինք ոչ թե բարերով, այլ տեսաշարով ներկայացնել Հայաստանը։ Վիլմի Եվ պաստոն են տասյոտ թվականին նկարահանեցինք վիլմը և չենք սպասում, որ նման արձագանք կունենա, անկեղծ ասաց, պարիզում մենք ծուցադրեցինք 30 պաստոր են կաղաքներում, նաև բելգիայում մենք ծուցադրել և հետագայում Այլ նաև վրանսիական, եվրոպական, կանի որ գինոթատրոնները հետաքրքրվեցին, վրանսիական համասարաններ և այլ են։ Որ լեզվով է։ Վիլմը երկ լեզույ է, հայերեն և վրանսերեն, հայերենը կարդում է արդուր կարապեջյանը, իսկ վրանսերենը պաստորեն մեզ համար շատ մեծ պատիվ էր և ուրախություն, որ վրանսիայում հայտնի ոպերային երկիչ մարյո Վիլմը մենք անրադարնում ենք ուրեմ են միջնադարյան և ոչ միայն միջնադարյան, հայկական ճարտարապետությանը, որպես հնագույն Քրիստոնիական երկիր ենք ներկայացնում, բնություն ենք ներկայացնում Հայաստանի և հետաքրքրական է, որ ուրեմ անդրադարձել ենք այնպիսի վանքերի եկեղեցիների, որոնք պաստորեն, որոնց մասին կի չէ խ և ժամանակի և մինչ այժմ ինչ ազդեցություն է ունեցել համաշխարային պաստորեն ճարտարապետության և մշակույթի զարգացման հարցում։ Ինձ նաև հետաքրքրում է, թե ինչպես տացվեց, որ 2017 թվականին էկրաններ բարցրացավ վրանսյայում և միայն երկու տարի անց որոշվեց, որ Հայաստանում պետք է նաև ծուցադրվի վիլմը։ Դեսեք, կանի որ ես նշեցի, որ ավելի կան 30 ծուցադրություն են գարել և այդ երկու տարվա անթացքում է եղել այդ բուրում պրոցեսը։ Եվ կանի որ պատրվակ հանդիսացա, որ վրանսյական հայտնի վիլմ արտադրող ընկերություն � եմ երակազման կերպել վիլմին։ Վաղը ժամը տասնինը զրոզրոյին։ Այո, բոլորին սպասում ենք, իդեպ սիրով կարող եք կալ։ Տոմսերն արդեն սպարված են, թե մուտքն ազատ է։ Մուտքն ազատ է, որով հետ է վիսկզբան է մենք չենք հետապնդել, որ պետք է գումարով լինի և այլն, սա գիտաճանաչողակա� Եվ տեսնելու թե առասրակ ինչի մասնենք այսքան խոսում, որից հետո արդեն երկրորդ վիլմինք անդրադարնանք։
հաղարծինն է հաղարծինը կառուցվել է 10-ից 13-րդ դարերում այն ծաղկում է ապրել 12-րդ դարի վերջին եւ 13-րդ դարի սկզբին հաղարծինի ուսումնակերտական կենտրոնը մատենագրության մեջ հիշատակվում է 13-րդ դարից եւ կար ժամանակահատվածում վերածվում մշակութային հայտնի օջախի կենտրոնի վերերտն առավելապես կապված է հայ միջնադարյան հոգևոր երկաստեղծության հեղինակ երաժիշտ վարպետ խաչատուր տարոնացու բազմաբեղուն գործունեության հետ հաղարծինի վանական համալիրի ինքնատիպությունը ապահովում են պատմական տարբեր ժամանակաշրջաններում կառուցված 3 եկեղեցիները երկու գավիթը եւ սեղանատունը դրանցից ամենահինը 10-րդ դարում կառուցված Սուրբ Գրիգոր եկեղեցին է, որը խաչաձև գմբեթավոր կառույց է։ Եկեղեցու Արևելյան մասում կանգնած է 13-րդ դարի Նրփագեղ մանրամասներով կառուցված Սուրբ Ստեփանոս գմբեթավոր եկեղեցին, իսկ համալիրի գլխավոր կառույցը գմբեթավոր դահլիճ տիպի եկեղեցի է, Սուրբ Աստվածածին։ Հաղարծինը կառուցված է լեռնային գոտում եւ շրջապատված է խիտ ու ընդարձակ անտառներով։ տաճարն է կառուցվել է առաջին դարում 59 թվականին հռոմեացիները գրավեցին մեծ հայկի թակավորության մայրաքաղաք արտաշատը եւ հրկիզեցին այն 63 թվականին հռոմի պարտությամբ ավարտվեց 54-ից 63 թվականները տեղի ունեցող հայ հռոմեական պատերազմը հայաստանի թակավոր դրդատ առաջինը 65 թվականին մեկնում է հռոմ եւ համերաշխություն կնքում նրոն կայսրի հետ որպես բարեկամության դրսևորում եւ արտաշատի հրկիզման փոխադրություն հռոմը հայաստան է ուղարկում մեծ միջոցներ եւ բազմաթիվ արհեստավորներ ահա հենց այդ ժամանակ էլ կառուցվեց գառնու տաճարը որը նվիրված է արևի աստված արեգին միհրի միհրը ծակումով հայ իրանական այսինքն արիական աստված էր արևմուտքում այն հայտնի է միտրա անունով տաճարը ճարտարապետական մի շարք գծերով էապես տարբերվում է արևմտյան, փոքրասիական եւ սիրիական համանման հուշարձաններից։ Կարևոր առանձնահատկություններից են չկրկնվող զարթամոտիվների հարստությունն ու բազմազանությունը, որը բնորոշ է հայկական ճարտարապետությանը։ Հենց նոր մենք միասին հատված էինք դիտում Հայաստանի գանձերը փաստավավարյագրական ֆիլմից ֆանտաստիկ շքեղությամբ ներկայացված էր հաղարծինը եւ գառնու տաճարը իհարկե եւս մեկ հատված ենք հնարավորություն ունենալու դիտելու բայց հարուստադիտողին հիշեցնենք եւս մեկ անգամ որտեղ ուժամը քանիսին է տեղի ունենալու Հայաստանյան պրեմիերան արդեն Հայաստանյան պրեմիերան վաղը նարեկացի միությունում 3-ամյա ժամի 7-ին Մուտքն ազատ է շատ կարևոր մի փաստ տոմսեր ձեռք բերելու խնդիր չկա այնպես որ անպայման այցելը ես վստահեմ այս ֆիլմը դիտելու ցետո արդեն մենք մեզ համար գծելու ենք թե հայաստանի տեսարժան վայրերից որն ենք բաց թողել ու ինչ օրս չենք տեսել շատ այլ մանրամասների մասին խոսելու ենք կարճ գովազդից հետո
Բարի լույս ու բարի առավոտ եվ ասմ եք անգամ շահորնակենք զրուցել Հայաստանի գանձերը վիլմի մասին, 2019 թվականին, ոգոստոսի 14-ին արդեն կլինի Հայաստանյան պրեմիարան։ Եվ նարե ինձ հետաքրքիրը արդյոք վրանսյական Մեկ կարևոր պաս նշեմ, ուրեմ է լասիման դղենկերությունը, վիլ մարտադրող ընկերությունը, ինքը ուղորդված է արևելքի Քրիստոնյաներով։ Եվ մենք Հայաստանը, որպես առաջին Քրիստոնյություն ընդունած երկիր, իրենց համար պետք է թարգմանվի և հետագան արդենց ույջ կտա հետաքրքրության դեպքում գուծ է և այլ լեզուներով և աս նշված երեկ լեզվից այլ լեզուներով և աս թարգմանվի։ Բլաններում որ երկրներն են ընդգրկված, որ տեղ պիտ տեսեք, ինչպես առաջի վիլմի դեպքում մենք եկանք ես տեղ վիլմը նկարահանելու շատ մեծ հավակնություններ չունենալով, բայց ժամանակը ծույց տվեց, որ պաստոր ենք իչ հավակնություն ունենալով մեծ ընդունելություն ե� պետք է ծուցադրվեն ամերիկայում գուծ է ծուցադրվի վիլմը, այսինքն առաջի վիլմը մեզ ծույց տվեց, որ կից պասումներ ունես, բայց մեծ պաստոր են արդյունքներ եղավ, ուսամ այս դեպքում եվս։ Կարևորը որագի վրա Հայաստանիմասին։ ծուցադրություններ է ունեցել եղբոր հետ միասին, այն ու հետև 11 տարեկանում արդեն երկրից գնացել են և լեհաստանում է սովորել, պարիզի ուրեմն կեղեցի կարվեստի համասարանն է ավարտել, բազմաթիվ ծուցադրություններ և աս ծուցադրություններ է ունեցել և այլն։ Եվ այն ու հետև պաստոր են կենդրոնացավ վիլ մարտադրության վրա և որպես ռայիսօր հանդես եկավ։ Վրանսիայում բազմաթիվ ուրեմ է տեսահոլովակներ է նկարահանել, որից հետո արդենք խոսենք նոր վիրմի մասին։ Հարդնոցի տաճարն է, որը վաղ միջնադարյան հայկական շին արվեստի, կանդակագործության, դեկորատիվ արվեստի յուրորինակ հանրագումար է։ Այն կարոցվել է 643-652 թվականների։ Եո թերոր դարում հայկական ճարտարապետու� տաճարը պլուզվել է տասներոր դարում երկրաշարժի հետևանքով։ Սվարդնոցի տաճարը եզակի ճարտարապետական կարույց է։ 
Այն իր ժամանակա շրջանի ամենա բարձր կառույցներից էր, հասնում էր 49 մետր բարձրության։ Ժամանակա շրջանին բնորոշ խաչաձև գմբեթավոր կառույցների կամ բազիլիկների փոխարեն, զվարտնոցի տաճարը ներկայացրեց բացարձակապես նոր ոչ։ Կենտրոնական գմբեթը հենված էր մեկ ամբողջական շրջան կազմող անկյունների ու խորանների վրա։ Զվարտնոց տաճարը անվերապահորեն համաշխարային ճարտարապետության գլուղ գործոցներից մեկն է։ Մակարավանքի համալիրն իր զարդականդակների ինքնատիպությամբ, հարստությամբ և բազմազանությամբ դասվում է աղթամարի նորավանքի գանձասարի շարքին և կարևոր տեղ գրավում հայի ճարտարապետության մեջ։ Պատմական մահկանաբերթի հոգևոր ու մշակութային կենտրոն մակարավանքը հարդարանքի և հատկապես կանդակազարդերի ներպությամբ ու կատարելությամբ հայ մշակույթի անկրկնելի նմուշներից մեկն է։ Մակարավանքը ճարտարապետական կ Հանտաստիկ ու շկեղ ես պատկիրասնում թե ամբողջական վիլմը դիտելուց հետո ինչ տպավորություններ ենք ունենալու և սա ոչ միայն պացահայտում մեզ բոսաշրջիկների ու առհասրակների անցամանովքեր հետաքրքրված են Հայաստան Սեպական երկրում չգիտենք, որ կա այս կամայն տեսարժան վայրը, որտեղ կայլի այցել էլ բինականաբար ծրանց մասին տեղյակ ենք, բայց հաստատ կան գողթրիկ անկյուններ, որոնց եվս անդրադարձել եք չէ վիլմում։ Այու, կան անկյուններ, որոնց անդրադարձել ենք և այս երկրորդ վիլմի պարագայում ուրեմ են պետք է շնորակալություն հայտնեմ վեհապարին, որով հետև իր օրհնությամբ և նաև դուրդվությամբ վայրեր կան, որտեղ դժվար է ուրեմ նկարահանումներ իրականացնել, որինակ երերուկը, որ սահմանին է գտնվում և մենք բացարգիկ դուրդվություն ունեցանք և վեհապա հիմա մենք ամսի տասնե հինգին գնում ենք արցախ և արցախում էլ ուրեմ են շատ անկյուն ներկան, որոնք պացահայտելու ենք և դժվար անցանելի անկյուն ներկան և այլն ընտեղ նկարահանումներ ենք անելու և մեր համար եվս պացահայտելու ենք Հայաստանը։ Այնտեղ եվս կա Հայաստանյան կողմի աջակցություն, թուլտվու� 
Հիանալիև, նար է անդրադարնանք արդեն ձեր գործ ունեության, հանրային վրանսիա եմ հանրային հեռուստանքերության լուրերի թղթակից, իչպես որոշեցիք տեղալ պոխվել վրանսիա և առասարակ մի տում ունեք աշխատել վրանսիական հեռուստանք Առաջին իսկ որվանից ինձ համար մտածեցի այստեղ ինչով պետք ես բաղվեմ, պետք է բավարարվեմ նրանով ինչ-որ վրանսյան իրականում կեզ մատուցում է, թե պետք է ստեղծես կոնը։ Եվ որոշեցի, որ պետք է ստեղծեմ ի� Այն ու հետև գործունեությունը սպաստոն են շառունակելով ոգոստո ներողություն անցած տարի հոգտեմբերին առաջարկ ստացա հանդրային հեռուստան կերության կողմիս, որպես լուրերի թղտակից։ Մեծ սիրով ընդունեցի, որով � Իսկ մինչ այդ փորձարություն ունեցել եք հեռուստանկերությունում աշխատելու, թե ամենևին նոր էր սա ձեզ համար։ Ոչ ուրեմ են աշխատել եմ երկիր մեզի այռուստանկերությունում, որպես ռոյ թարնկերության � Այսինքն տիրապետում է եք վրանսերենին մինչ վրանսյա գնալը։ Ոչ, կանի որ ավարտել եմ համասարանը և անգլերեն իսպաներ են լեզվով, սակայն տեղափոխվեցի վրանսյա երկու լեզուների իմացությունը ինձ ոգնեց նաև տիրապետելու � Եվ արդյունքում պաստորեն կարևոր է նպատակասլացություն է որոշում կայացնելիս։ Նար է, երբ տեղափոխվեցիք վրանսյա, բնականաբար մուշակութային բախում տեղի ունեցավ, եվ այս բախման ընթացքում շատեր Չանապարը բարդ է եղել, բարդ է եղել, մոտ երկու տարի պաստոնեն այդ բախումը եղել է, բայց կանի որ ես ապրել եմ Հայաստանում և եստեղ իմ կարծիքով ամենա կարևոր ավանդույթներն են դրված մարդ դաստիր Եվ երկու տարի բախումներ եղան արդյունքում հաղթեց իհարկե Հայաստանյան իմ դաստիրակությունը, սերը Հայաստանի նկատման, բայց նաև ես չդոպեցի նույն տեղում, այլ մտածեցի, որ եթե հայտնվել եմ եստեղ, պետք է պա� Եվ արդյունքում պաստուրեն այս վիլմի հետ համագործակցությունը ստացվեց, որ մենք վրանսի եմ գործունեություն ծավալեցինք, սակայն մատութեցինք հայկականը։ Ստացվեց համագործակցությունը, բայց ինչպես ստացվեց ձեր և նարեք ոսկանյանի հանդիպումն ու համագործակցությունը։ Մեր հանդիպումը ստացվեց այն պահին, երբ որ մենք ամուսնացանք։ Ահա, դե որեմ է սկզբից բաց այդ էիք այս տախնիկը։ Այու, երբ որ մենք ամուսնացանք, պաստուրեն մենք դ Առաջին համագործակց, թող որ լինի առաջինը, բայց շառունակական և հիրավի շառունակական է, որով հետև արդեն երկրորդն եք նախածերը, իսկ երկրորդը երբ նարավորություն կունենանք պրեմիար անվայելելի։ Նկարանո խումբը Հայաստանից մեկնելու է սեպտեմբերի 6-ից, մենք սանութ հորով ենք եստեղ և բավականին եսպես սուղ գրավիվկով ենք աշխատում։ Վիլմի հետագա մոնտաժային աշխատանքն Հայաստանում գևս կլինի, սակայն ամսակիվ այո չեմ կարող նշել։ 
Ուրեմն մենք մեծ սիրով կսպասենք, բոլոր նրանք, ովքեր բնակվում են Ֆրանսիայում բնականաբար ունեն էլ ավելի մեծ առավելություն, որով հետև ավելի շուտ կվայել են երկրորդ ֆիլմի պրեմիերան, իսկ ինչպես է կոչվելու ֆիլմը, թե դեռևս չեք կարող ասել։ Ոչ, որոշ էլ ենք Հայաստանի վեհությունն ենք ներկայացնելու, ինչու վեհությունը, որով հետև մեծ հայերիս իհարկե դրական առումով բնորոշ է մի քիչ համեստություն և վեհորեն մենք լրում ենք մեր արժեքների մասի և այլն։ Եվ այս վիլմը մենք որոշեցինք, որպեսի այսպես արձագանք ճիչ լինի, որտեղ մենք պետք է պաստորեն դրոնի թրիչքի վեհությամբ ներկայացնենք վիլմը, ներկայացնենք Հայ դրա համար որոշվեց Հայաստանի վեհությունը ներկայացնել։ Եվ իրոք որ վեհ երկիր է Հայաստանը, ուշնակալություն ձեր մեծ աշխատանքի ու գործի համար, որ կարող անում եք ոչ միայն հայերին, այլ նաև աշխարի բոլոր Հայաստանի շկեղության ու վեհության մասին։